é um roubo que foi feito em uma empresa e tudo foi registrado. Veja se eu tenho áudio, é a câmera somente com imagens, mas já é o suficiente para a gente ver a audácia dos bandidos. Dídio do céu! O homem tá, parece com uma espingarda. Eu, eu conheço muito pouco ou quase nada de arma, sabe, Didi? Mas aparece ali três bandidos, todos eles armados, tocaram o terror. E isso foi aqui em Mato Grosso, Didi? Foi sim, pô. Foi no município de Juí, no interior do estado do nosso Mato Grosso, onde a polícia militar recebeu informação de um roubo em andamento que foi praticado. Roubo esse que teria aí a ação de três criminosos que acabaram aí primeiramente rendendo a mulher, amarraram as mãos dela e a partir dali levaram celulares, pô, eletrônicos. Aquele, aquele armamento utilizado, muitos estão acostumados em ver simular com arma de brinquedo, mas se trata ali de pistolas revólver e até possivelmente uma 12, que é a arma longa utilizada e que acabou deixando aí aquele grupo de trabalhadores aterrorizados, ah. conforme a matéria a partir de agora. Ah, vocês viram? Desculpa, Didi, agora é minha vez de pedir desculpa. Olha lá eles, rapaz! Olha lá, rapaz! Ah, moço, essa eu quero assistir completa. Play neles! As imagens que você está vendo se trata de um roubo em andamento. O município é Sinop e a rua, à luz do dia, é João Pedro Moreira de Carvalho, onde os vídeos de segurança acabam demonstrando a total insegurança que acaba sendo praticada contra trabalhadores. As imagens de câmeras de segurança que mostram dois funcionários sendo rendidos e uma mulher que teve as mãos amarradas, enquanto um dos assaltantes vasculhava os fundos da empresa. Os outros dois ameaçavam as vítimas a todo momento. A polícia militar de Sinop acabou tomando conhecimento do fato e rondas acabaram sendo realizadas com a identificação ou com as características daqueles que praticaram o roubo. Mas uma ação rápida por parte aí do grupo de apoio da polícia militar do município de Sinop conseguiram aí ter conhecimento de que as pessoas envolvidas neste roubo estariam em uma moto e um lugar. Até que a polícia foi atrás com as informações que foram passadas. Acabaram recuperando aí celulares, objetos eletrônicos roubados durante esse assalto que foi praticado a uma empresa no setor de construção civil. Os itens foram encontrados em uma motocicleta Honda Azul, abandonada na avenida André Maggi, no bairro Jardim Veneza. Segundo o Tenente Fernando, do grupo de apoio da Polícia Militar, a polícia foi informada sobre o roubo, iniciou as buscas pela cidade e durante as diligências a localização dos objetos foi descoberto, levando à recuperação dos bens da motocicleta abandonada. Iniciamos diligência. É, pela cidade a procura dos suspeitos. Né? Tínhamos aí o veículo que ele estava e as características dos suspeitos. Em dado momento, foi repassado para a guarnição é, acerca da possível localização do, de alguns dos materiais que tinham sido roubados e em, acabamos que encontramos esse material na motocicleta abandonada na Avenida André Maggi. Foram encontrados dois tablets e sete celulares levados do local. Com imagens de Giovanni Zortz, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Que sequência, hein? Antes dessa matéria, mostramos um assalto que aconteceu hoje pela manhã no Jardim das Américas. Agora o Didio foi até o município de Sinop com essas imagens e mostra a ação aí desses bandidos e a resposta da polícia militar que conseguiu recuperar aí parte ou tudo que eles haviam levado de quem trabalha e também dessa empresa.